ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਅਦਾਬ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਲਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬਾਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿਕਿਉਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਚੁਰਟੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਡ ਪੈਣ ਤੇ ਇਤੋਂ ਵਿਦਡਰਾ ਕਿਦਾਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਐਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵਾਰ ਫਲਕਚੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਾਤ ਮਾਰਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਿਧਾਰ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਓਪਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਕਈ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੂਇਡ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਟਾਈਮਸ ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਟ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਨਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਰੋਸ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਾਰੇ ਹਿੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਵਿਸ ਕੈਨਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੀਕਵੈਂਸ ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਹਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਟੂਵਰਡਸ ਡਾਊਨਵਰਡ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੀ ਐਂਡ ਫਾਰ ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਬਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਕੇਅਰਡ ਐਂਡ ਯੂ نو ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਥੈਟ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ ਵਾਟ ਟੂ ਨਾਟ ਡੂ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰ देयर ਫੰਡਸ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਮਨੀ ਇਨ ਅ ਵੇ ਥੈਟ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਟੈਕਲ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਰੰਟ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਕੀ ਹੈ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੂ ਬੀ ਬਿਗਿਨ ਵਿਦ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਯੂਕਰੇਨ ਬੋਥ the countries are quite a good exporter of lot of products mm-hmm. so the cereals ho gaye gas ho gayi hai na petroleum products ho gaye fertilizers ho gaye hai na to eh jehde jehde products ne na obviously depend karda ki kehdi country kehda kinna import kar rahi hai ukraine to ya russia to te oda impact pega but because
ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਚ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਨਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਸਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ 10% ਆਫ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ 20 ਹੈ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਯੂ نو ਸੇਵਿੰਗਸ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯਾ ਦੇ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟ ਫਰਮ देयर ਸੇਵਿੰਗਸ ਥੈਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣ ਬਿਕਾਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟਸ ਕਮਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫੋਰਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਯੂ نو ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਟਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਟਾ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਚ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਟੂ ਸੇਫ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਮਨੀ ਇਨ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇਟ ਗੈਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਬਟ ਯੂ نو ਮਨੀ ਇਜ਼ ਆਊਟ देयर ਟੂ ਬੀ ਮੇਡ ਇਨ ਇਨ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਅਦਰ ਵੇਸ ਯੂ نو ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਤਾ ਬੈਕ ਇਨ ਜਨਵਰੀ ਯਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਵਿੱਚ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਡ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਟੂ ਜਸਟ ਟੂ ਕੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 6 ਟੂ 8 ਮੰਥਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ 10000 ਡਾਲਰ ਹੈ ਮੰਥਲੀ ਤੁਸੀਂ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80000 ਡਾਲਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਯੂ نو ਯੂ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਥਰੂ ਦ ਨੈਕਸਟ 6 ਟੂ 8 ਮੰਥਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨੇ ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਯੂ نو ਇਨਵੈਸਟ ਐਂਡ ਟੇਕ ਸਮ ਰਿਸਕ ਯੈਸ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਚਾਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੋ ਯੂ نو देयर ਆਰ ਸੈਕਟਰਸ ਆਊਟ देयर ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਪੈਸੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ देयर ਆਰ ਸੈਕਟਰਸ ਆਊਟ देयर ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਨਰਲੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਵਾਲਮਾਰਟ ਟਾਰਗੇਟ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਇਹ ਦੇ ਡੂ ਫੇਅਰਲੀ ਵੈਲ ਇਨ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲ
ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਨੋ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹਨਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਇਨ ਫੈਕਟ ਯੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਓਗੇ ਥੋੜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਸੋ ਆਲਵੇਸ ਸਟਾਰਟ ਸਮਾਲ ਫॉर ਦੋਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਯੂ نو ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਰਿਟਰਨ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਡ ਔਨ ਯੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਯੂ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਟਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਮਨੀ ਕੋਈ ਰੋਕੇਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ نو ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਫਾਲੋ ਨਿਊਜ਼ ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਿਪਸ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਬਟ ਯਾ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਆਫ ਥੰਬ ਇਜ਼ ਕਿ ਯੂ نو ਸਟਾਰਟ ਸਮਾਲ ਫॉर ਦੋਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਲੁਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਥਿਸ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਇਨ ਨੈਕਸਟ 6 ਮੰਥਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਸਪੈਂਡ 30 ਮਿੰਟਸ एवरी ਡੇ to read about stocks to study to find out you know what is good or bad they mm-hmm. tusi study karni shuru kar do te naal ek virtual trading platforms hunde ne oh thono so 100000 dollars i believe ya kuch bhi hai na fake currency de dende ne and you can trade live mm-hmm. so ode vich ki ki tusi practice vi kar lende ho thono pata vi lag janda thoda ek plan ban janda and then you can start investing ਹਮ 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 ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੂਬਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਐਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਸੇਜ਼ ਹਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਨੀਵੇਅਰ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂ نو 3 ਟੂ 5 ਇਅਰਸ ਔਰ ਯੂ نو ਮੇਬੀ ਮੋਰ ਦਨ 5 ਇਅਰਸ ਤੇ ਕਈ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਫਾਰ companies that are fundamentally solid they look at fundamentals and then they do their investment uh, example de danga thonu warren buffet a fundamental investor hai uh-huh. wo company ni value dekhda hai company check karda hai jehdi cheez onu nahi samajh aundi ode vich invest karda hi nahi hai uh-huh. hon dooje passe aa jiye assi technical trading aaj kal ki hai ki jehde platforms ne pehla ki hunda si 10 15 20 saal pehla jehde uh, charting hai ਯਾ ਸੋਫਿਸਟਿਕੇਟਡ ਟੂਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੰਡਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੂੰ 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 ਅੱਜਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਨੇ ਅਵਲੇ ਇਹ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟੂਲਸ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਲ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਜ਼ ਯੂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਚਾਰਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਡਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਥੈਟ ਯੂ نو ਦੇ ਗੈਟ ਸਿਗਨਲਸ ਫॉर ਬਾਈਂਗ ਐਂਡ ਗੈਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰੇਡ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ 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 ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ
ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬਾਈਂਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੈਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਓਵਰਸੋਲਡ ਹੈ ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਓਵਰਬੋਟ ਹੈ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸੈਲ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਬਾਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇ ਡੂ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਔਰ ਦੇ ਡੂ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸੋ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬਾਈ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਯੂ نو ਦ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਸ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਐਨੀਵੇਅਰ ਫਰਮ ਟੂ ਡੇਸ ਟੂ ਯੂ نو ਅ ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਰਟਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰ ਸੋਲਡ ਹੈ ਯੂ نو ਬੇਸਡ ਔਨ ਵਾਟ ਐਵਰ ਦ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਅਪਲਾਈਂਗ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ ਦ ਟੂ ਮੈਨੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ ਬਟ ਯਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਰਟਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਲੇਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਸੈਲ ਸਿਗਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਬਾਈ ਐਟ ਅ ਸਰਟਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸੈਲ ਐਟ ਅ ਸਰਟਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬੜੀ ਥੱਲੇ ਆਈ ਸੀ ਹਨਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਈ ਸ਼ਾਰਟਿੰਗ ਆਈ ਮੀਨ ਇਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਹਿੰਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮ ਹਮ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ੋਰਟਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ देयर इज ਮਨੀ ਟੂ ਬੀ ਮੇਡ ਇਨ एवरी ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੋ ਲੋਟ ਆਫ ਹੈਜ ਫੰਡਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟਾਕਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗਸ ਆ ਲਾਈਕ ਅ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਾਈਕ ਅ ਸੈਡ ਇਜ਼ ਯੂ نو ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਯੂ ਸਪਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰਟਿੰਗ ਦੈਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਯੂ نو ਮੂਵਿੰਗ ਐਵਰੇਜਸ ਲੋਟ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਬਟ ਬੜਾ ਵਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਮਨੀ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ 95% ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਲੂਜ਼ ਮਨੀ ਬਟ 5% ਜਾਂ 4% ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹਾਈਲੀ ਸਕਿਲਡ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਟ ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਕਿਲਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵੀ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਆਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਿਦਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਾ ਲਓ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱ
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੈਸਲਾ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਵਰਿਟ ਸਟਾਕ ਫॉर एवरीबॉडी ਤੇ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਜੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਨਬਿਲਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟ੍ਰੀਮਸ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਟੈਸਲਾ ਇਨਕਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣ ਰਹੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਕਰਤਾ ਹੈ ਹਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਟੂ ਟੈਸਲਾ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਓਪਨ ਇਟ ਟੂ एवरीबॉडी ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੀ ਗੋਟ ਕਪਲ ਆਫ ਲਾਇਸੈਂਸਸ ਫॉर ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਉਹ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਨਗੇ ਹਨਾ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਫਾਈਂਡ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨੇ ਬੈਕ ਇਟ ਖਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆ ਗਿਆ ਹਨਾ ਹੁਣ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟ੍ਰੀਮ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਟਰੱਕ ਉਹਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਸਟ੍ਰੀਮ ਇੱਕ ਅੱਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਹੈਵ ਐਟ ਲੀਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਵਰਐਵਰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਰ ਵਾਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਰ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਐਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਸਟ ਟੂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ ਔਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆ ਦਵਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਪਿਚਿੰਗ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ ਸੋਚੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਜਾਂ ਵਰਸਸ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਟੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਟ੍ਰਾਂਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਐਸੈਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਟੂ ਯੂ نو ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕਚੇਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਇਥੀਰੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਨ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਕੋਇਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ देयर ਇਜ਼ ਅ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਐਸੈਟ ਟੈਸਲਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਪਨੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋਏਗੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਨੋਨ ਨੋਬਡੀ ਨੋਸ ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟਸ ਅ ਡੀਸੈਂਟ੍ਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦ ਫਰੂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਈ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ ਕਈ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ obviously every investment has a risk so depending on the risk profile of individual main har bande nu kehna ki ha ji thodi bahut i think crypto exposure bhi zaruri hai aaj di date vich zaruri nahi hai ki tusi directly crypto vich invest karna there are lot of companies that are investing in crypto right now and jehde companies invest kar rahe hain crypto vich tusi oh companies de stock khareed sakde ho because jadon crypto movement hogi obviously oh companies de stocks utte jaange je tusi direct crypto vich nahi invest karna hai ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕੁਇਕ
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਿਗਿਨਰਸ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ 50000 ਲਾਉਣਾ ਔਰ ਆਮ ਰੈਡੀ ਟੂ ਲੂਜ਼ 5000 ਡਾਲਰਸ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 50000 ਲਾਉਣਾ ਆਮ ਰੈਡੀ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਇਵਨ 30000 ਡਾਲਰਸ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਹਨਾ ਦੇ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਮਨੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਆਲ ਦੋ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਟਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਫੇਅਰਲੀ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਟਾਕਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਸੇਫਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹਮ ਬਿਗਨਰਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੋਲੇਜ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਚੱਲ ਜੀਏ ਦੂਜੇ ਚੱਲ ਜੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਲੈ ਲਈਏ ਪਹੁੰਚ ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਚ ਕੀਏ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਿਗਿਨਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦਵਨਪਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਪਰ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪ ਦੀ ਨੋਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇਤਨੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਪਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੱਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਲਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗਸ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ETFs ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ETFs ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ETFs ਜੀ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਕਸ ਦਾ ਬੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ETF ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਵਾਟ ਦੇ ਡੂ ਇਜ਼ ਕੀ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ETF ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ SPY ਇੱਕ ETF ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SPY ਸਾਡਾ S&P index ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਸੋ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਸਟਾਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ETF ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ETF ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਐਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਸਟਾਕਸ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ETF ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚ ਫਲਕਚੂਏਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਨਰਲੀ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟਾਕਸ the etfs is considered safer than stocks as well to some point yeah. but obviously you know etfs which we bought different varieties ne kai highly leveraged etfs hunde ne kai regular etfs hunde
ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪਾਈ ਦੀ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ 6 ਟੂ 7% ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ 6 ਟੂ 7% ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਧੂ ਪਏ ਨੇ ਦੇ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਦ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਜਾਂ ਇਨਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਪਾਈ ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ 6-7% ਰਿਟਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ نو ਇਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਊਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7% ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 10000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਐਡਿੰਗ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਲਾਈਕ 100 ਆਈ ਥਿੰਕ 100 ਜਾਂ 200 ਡਾਲਰ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਜਾਂ 200 ਡਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 500 ਡਾਲਰ ਤੇ ਓਵਰ ਦੀ ਕੋਰਸ ਆਫ 5 ਇਅਰਸ ਵਿਦ 7% ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 10000 ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲਗਾਇਆ ਵਿਦ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਕਨਵਰਟਸ ਇਨਟੂ 50000 ਡਾਲਰ ਲਿਟਰਲੀ ਵਾਹ ਕੰਪਾਉਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ETF ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਸਪਾਈ ਦੀਆਂ S&P ਦੀਆਂ ਐਂਡ S&P ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਗੋ ਅਪ ਯੂ نو ਆਈ ਸੀ ਥੈਟ ਕੰਫੀਡੈਂਟਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਰੀਸ਼ਫਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਵਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰੈਸੈਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਈਵਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਾਈ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿਲ ਕੀਪ ਔਨ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਚ ਆਰ ਨਾਟ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸੋ ਇਹ ਦਮੀਆਂ ਸੇਫ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਦਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਈਟੀਐਫਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਚ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਥਡਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੈਚੁਰਟੀ ਡੇਟ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਥਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਐਸੈਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਕਵਿਡ ਨੇ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਰਿਟਰਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਅਰਲੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਨੀ ਫਰਮ ਐਨੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾਉ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਮਨੀ ਕਦੋਂ ਕਢਾਉਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਨਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟਾਕਸ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਲਦੀ ਕਢਾ ਲੇ ਸਟਾਕ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲੇ ਸਟਾਕ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੰਬ ਰੂਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ and uh, ohna da assi ik swing account open kita hmm swing trading account assi ohna nu oh kende ki yaar main na long term vi invest karna hai de vich main ede vich sirf swing karna hai and uh, main ohna nu pehla question puchha ki tusi kinni return expect kar rahe ho e account di ik saal vich te oh kende yaar
ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕਸ ਤਾਂ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰ ਆਰ देयर ਐਨੀ ਬਲੌਗਸ ਵਰ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਇਟ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਡੇਟ ਬਲੌਗ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨਲਾਈਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਯਾਹੂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰਿਟ ਬਲੌਗਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਾਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡਰੂ ਉਹ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਬੜੇ ਹਿਊਮਰਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਕਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬਰੂ ਇੱਕ ਬਲੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲੌਗ ਹੈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਬਲੌਗ ਸੋ ਥੈਟ ਬਲੌਗ ਹੈਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸਟਾਕਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਬਿਗਨਰ ਲੈਵਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਸੀਐਨਬੀਸੀ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਚਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਟ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬਲੂ ਐਂਡ ਯਾਹੂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਆਰ ਦ ਟੂ ਬਲੌਗਸ ਥੈਟ ਆਈ ਲਿਟਰਲੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬਲੂ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬਲੂ ਹਾਂਜੀ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂਗਾ ਮੈਂ ਵਕਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਛੋਟਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਾਲੀ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗਿਨਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਨਾਈਟ ਰਿਚ ਹੁਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਵੈਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਉਹੀ ਜਨਰਲੀ ਲਾਓ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਥੈਟ ਯੂ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਲੂਜ਼ ਬਟ ਟ੍ਰੇਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਲੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਏਵਰੀ ਡੇ ਬਿਕੋਜ਼ 10 ਮਿੰਟਸ ਔਰ 15 ਮਿੰਟਸ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਏਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੂ ਅ ਲੌਂਗ ਵੇ ਹਮ 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 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕਿੱਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਰੇਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਯੂ ਨੇਵਰ ਨੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਯੂ نو ਮਿੰਟਸ ਬਿਕਮਸ ਆਵਰਸ ਆਵਰਸ ਬਿਕਮਸ ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਯੂ نو ਯੂ ਡੋਨਟ ਇਵਨ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਟ ਬਾਕੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਉਹ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਵੈਨ ਯ